ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னோடய அன்பான வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சுரக்காயும் கடலை பருப்பும் வச்சு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கறி ரெசிபி ஒன்று பார்க்கலாம் இதை வந்து சாப்பாட்டு கூட சப்பாத்தி கூட எல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நாட்டு சுரக்காய் நான் எடுத்திருக்கேன் கடலை பருப்பை ஒரு அரை மணி நேரம் சமைக்கிறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு நூற்றம்பது கிராம் கடலை பருப்பை எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம சுரக்காயை தோல் சீவிடலாம் நல்ல சின்ன சின்ன பீஸா நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் சுரக்காயில வந்து நீர் சத்து நிறைய இருக்கு அதனால ரொம்ப நல்லது இது கடலை பருப்போடு சேர்த்து வைக்கும் போது அதோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப நம்ம ஊற வச்சிருக்க கடலை பருப்ப ஒரு குக்கரில் எடுத்துக்கலாம் இதில் ஒரு டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் தேவையான உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க காய் சுரக்காய் சேர்த்துக்கலாம் இதில் ரெண்டு பச்சை மிளகாயை ரஃபாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு மூணு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் கடலை பருப்பு நல்லா வெந்திருக்கும் இப்போ இன்னொரு பேனில் நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஆயில் காஞ்சோடனே ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் போட்டுக்கலாம் ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கூட கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இது கூட ரெண்டு பச்சை மிளகாயை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பச்சை வாசனை போகிற அளவு வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போது ரெண்டு பழுத்த தக்காளி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகிற அளவு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆனோன்னே ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் மசாலா பொடிகள் எல்லாம் சேர்த்து மசாலா பொடிகள் வந்து கருகிடாமல் இருக்க கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விட்டுடலாம் இப்போ மசாலா பொடிகள் எல்லாம் பச்சை வாசனை போய் கரெக்டாக இருக்கு இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணி வச்சிடலாம் இந்த குக்கரில் நம்ம கடலை பருப்பும் சுரக்காயும் சேர்த்து வேக வச்சுருந்தோம் அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் கடலை பருப்பெல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு காயெல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ நம்ம தாளித்து வச்சுருந்த மசாலாவை இதில் கொட்டிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அந்த பேனை கழுவி அந்த அரை டம்ளர் தண்ணி இருக்கும் அதையும் இதோடு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ மறுபடியும் ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணி குக்கர் மூடி போட்டு விசில் போட்டு ஒரு விசில் வர வரையும் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துட்டோம் இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு மேலால் கொத்தமல்லி தலை தூவி நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டான குழம்பு இது இது சாப்பாட்டு கூடையும் நல்லாயிருக்கும் சப்பாத்தி தோசை இதுக்கு இல்லாமல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் இது போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த சுரக்காய் குழம்பு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் பானோஸ் குக்கரியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு மிக்க நன்ற